mich ist das der Ort, wo ich angefangen habe mit meinem Aktivismus. Ich habe Hambi das erste Mal Klimaaktivismus gemacht. Das ist einer der wertvollsten Wälder, den wir in Europa haben. Da, wo jetzt nichts mehr ist, da saß ich unter einem Baumhaus und ähm, da waren eben Räumungen, dass das ganze Baumhausdorf da eben weggetragen wird. Da war ich und es ist jetzt nichts mehr, es ist halt ein Loch. Nach über zwei Jahren hier wieder zu stehen und immer noch zu stehen, ist irgendwie total frustrierend und total tragisch. Ich habe da auf einer Farm gelebt, in den Westfjorden und ich habe da den, ich glaube, so Sinn für Natur bekommen und wie man im Einklang damit lebt, dass man vielleicht einfach mal zwei Wochen lang kein warmes Wasser hat, sondern nur Wasser aus dem Fluss, wenn es halt einfach gerade Schrott ist. Das hat so bei mir so viele life-changing Sachen bewirkt und ich würde sehr gerne wieder dahin, kann leider nicht dahin, weil ich nicht fliege, aber hoffe, dass wir eben politisch ist irgendwann so hinbekommen, dass ich vielleicht auch mal klimaneutral wieder dahin kann. Und mit dem Containerschiff zwei Wochen zu fahren, habe ich leider keine Zeit für. Es haben sich von Fridays for Future manche dazu entschieden, zu kandidieren für verschiedene Parteien, primär jetzt für die Grünen. Ähm, genau das ist jetzt so die letzte Entwicklung, die manche Aktivistinnen gemacht haben. Aber das sind ganz wenig Menschen, also so eine Handvoll und die anderen bleiben halt auf der Straße. Also es ist halt sehr unbequem, die Arbeit, die wir machen, sehr anstrengend. Es gibt wenig so ähm, ja, Menschen, die in Position sind, weil wir einfach basisdemokratisch sind, die nicht ausgesprochen haben und dementsprechend ist die Arbeit einfach super anstrengend. Dann kann ich schon verstehen, dass man dann in eine Partei geht und da weiter ähm, politisch werden möchte. Das große Problem, was ich da jetzt sehe, ist, dass man damit die Klimakrise zu Verhandlungen mit in den Bundestag nimmt. Und da wir seit fast zwei Jahren sagen, die Klimakrise ist nicht verhandelbar, so wir brauchen 1,5 Grad Grenze, die nicht überschritten wird, ist es für mich einfach gar keine Option. Wir gehen auf die Straße, es ist ein globaler Klimastreik und jetzt ist das wieder möglich, weil wir ein Corona-Konzept entwickelt haben und ja, deswegen können wir jetzt wieder hier stehen. Wir machen so Mehlpunkte und das ist dann, wo die Menschen sich hinstellen sollen, um Abstand zu halten. Es hat mir schon sehr gefehlt und ähm, irgendwie schön, hier so früh morgens zu stehen mit den Menschen und das alles zu organisieren, ist schon sehr schön. Also ich glaube, Pressearbeit ist für uns erstmal super wichtig, um die Botschaft irgendwie groß zu machen. Aber dann geht es um die Qualität der Botschaft. Und ähm, im Moment ist auch viel, reden wir viel darüber, wie Journalismus funktioniert. Und gerade werden uns die gleichen Fragen gestellt wie vor zwei Jahren. Ob wir es bereuen, tot gewesen zu sein während Corona, was auch einfach nicht stimmt. Ich weiß nicht, wo die Journalisten waren, aber wir waren auf jeden Fall da. Wenn die Frage aufkommt, ja, wo war denn Fridays for Future? So die Frage ist, wo wart ihr? Wo wart ihr, die nicht über die Klimakrise berichtet haben, ohne uns? Gleich kommen noch Fahrraddemos an. Das sind 5.000 bis 10.000 Fahrräder, die gerade noch ankommen. Und es ist so atemberaubend zu sehen, wie sehr Klimaschutz doch gewollt ist und wie sehr es dann trotzdem von der Politik ignoriert wird. 
Hurra, diese Welt geht unter auf den Trümmern das Paradies. Ich finde es halt wirklich richtig krass. Du wohnst da noch irgendwie, ne? Und, ach, boah, ne. Also jeden Tag aufzustehen und sich so zu so denken, ich wohne in so einer toten Stadt. Ah, hier ist das. Ja. Also man sieht da noch so ein Treppengeländer. Ja. Hier sind hier noch so richtige Badezimmerfliesen. Guck mal, hier ist so ein Klo. Ja, ne? Ja. Traurig. Na. Aber warum haben die das jetzt schon abgerissen, diesen Part? Das ist ja eigentlich total unnötig. Also ja, ich glaube, das ist reine Schikane, ja. um zu symbolisieren, dass die Bagger immer näher kommen und auch dieses Dorf hier holen werden. Ja. Menschen brauchen ein Zuhause, wir haben tausend Häuser und wir zerstören es für Geld. Es ist einfach nur ekelhaft. Ist es Idealismus, eine Zukunft zu wollen, die ein Leben garantiert? Also für mich hat das überhaupt nichts mit Idealismus zu tun. Ich habe einfach nur keinen Bock, in einer Zukunft zu leben oder ein Leben zu haben, was geprägt ist von Krisen. Ich glaube, ich würde nicht aktivistisch sein und mein Leben komplett danach ausrichten, wenn ich denke, das ist meine Zukunft. Also ich glaube, dann, dann würde ich aufgeben. Ich glaube eher so daran in schöner, in gesünder. Woran sollte ich mich sonst festhalten? We will not be prisoners of injustice. Fight for injustice.